ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೀಡಿಯಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈರಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜನ ಸಾಯುವ ಮಟ್ಟದ ವರೆಗೂ ಸಾಯುವ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು ಇದು ಸಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಲಿದಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಮಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸಾರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರನ್ನು ಕೋಲ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ವೈರಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಂಬೇಡಿ ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ತಾ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜು ರಿಲೇಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಹತ್ರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಟಲಿ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈ ಡೆತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೀಗೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ಯ
ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಕವರಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾಯುವವರ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸರಾಸರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು ಎಂಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಶತಾಂಶ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೂ ಸಿಂಬಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಫಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಈ ಸಿಂ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಳ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬ್ರೋಂಕೈಟಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಯ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ ವಹಿಸ್ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾಳೆನೇ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಒನ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಆದಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ